denunciar o voto favorable a esta iniciativa, ainda que sí que queremos señalar que con un discurso crítico respecto a la misma, y por eso presentamos una enmienda que insta justamente a derrobar tanto a norma que trae causa de esa representación de la que está a hablar a Buceira del Partido Socialista, como justamente a norma que eh, supuso o primero ataque a las pensiones públicas, que fue a norma 27 de 2011 de 1 de agosto, como ven conocen ustedes, justamente aquella norma ben injusta que incorporaba como oficio de esposo Partido Popular también o factor de sostenibilidad, incorporó por primera vez no solo eh, derecho laboral y de seguridad social o ampliación ¿no? después de muchos debates respecto a esta cuestión de cálculo de la pensión de 15 a 25 años, el mismo con grande polémica, como ustedes conocen, adió a edad de jubilación hasta 67 años. Pero es cierto que esa primera norma de rostro faciana no Partido Socialista fue a que introdució o factor de sostenibilidad que he combatido por todos los sociólogos y e sociólogas, ex me permiten particularmente, por un científico social de primera magnitud como es Vicente Navarro. Porque todas las tesis y todo el ruido que se está a causar respecto de estas pretendidas reformas y las pensiones, que son tesis, es así, absolutamente eh, catastrofistas, se fundamentan en razones absolutamente acientíficas. Afortunadamente, el óxido que se fala en una en otra las normas respecto a otro factor de sostenibilidad, afortunadamente, a nuestra esperanza de vida en este país, en este estado, ten mejorado. Por eso no es un factor de riesgo, es un factor de salud y que debemos de poner en, en, en valor. Pero no solamente hay que enseñar un elemento central, es que las pensiones y ese... Eh, o argumentario que nos defendemos no está en riesgo porque vivamos más, por cierto, viven más algunos que algunas, todos los datos estadísticos nos están señalando que no es lo mismo a vida de una limpiadora, eh, a vida de un eh, fresador, a vida eh, de un chapista de, de la banca que según nos indican se reduce nada más y nada menos que el de años, que a vida de un profesor universitario de una médica, de una enfermera, suma y sigue. Por tanto, esos datos, según todos los científicos sociales, no son como se están a establecer. Pero existía que el riesgo de las pensiones no está porque teníamos, eh, porque a nuestra vida sea más longa, sino que el riesgo justamente está por las políticas que se están a practicar. Y las políticas que se están a practicar es justamente con un objetivo central que privatizar las nuestras pensiones. Y privatizar las nuestras pensiones como señalan un economista, el profesor Juan Torres, y e también Vicente Navarro, supone nada más nada menos que pasarse con un enorme botín que pibran en nada más y nada menos que 120 mil millones de euros a la OAN. Justamente este es el gran tesoro que quieren apadriñar a banca de este país y e de este Estado. Y e por eso quieren gestionar, insisto, esa eh, grande fortuna. Pero hay que aclarar también, es siento difícil, que estas políticas traen causa a las dos normas por eh, ese libro blanco de las pensiones que en el 2011 fue votado a favor por, los, por ambos los dos partidos en Europa, que insta justamente, insisto, a privatización de las pensiones. Por tanto, el riesgo no es que vivamos más, el riesgo es que haya desigualdad social. Hay alternativas para evitar lo que está pasando, por ejemplo, eh, que las cotizaciones sociales sean progresivas, eh, particularmente en la defensa de que se incrementen en dos puntos, porque tienen que haber topes mínimos y e topes máximos en las bases de cotización. Y e quiero dar un dato para eh, hacer simplemente pedagogía. Las pensiones son salario diferido. Cada vez que se ataca las pensiones, se ataca los nuestros salarios. Cada vez que se recortan derechos en las nuestras pensiones, se bajan los nuestros salarios. Por eso, claro que nos sumamos o elemento central de esta medida que es atacar, lo que acaba de hacer el Partido Popular, justamente con esa última norma que es eh, revalorizar las pensiones, no en atención que teníamos dispuesto del artículo 48 de la Ley de Seguridad Social, sino justamente en ese artículo 7 de la nueva norma que establece una horquilla de incremento del 0,25% e di que nunca podrá eh, superar o IPC eh, de aquí en adelante. Por tanto, una barbaridad de que, como se ha dicho, eh, tenemos un recurrido diante del Tribunal Constitucional, sobre todo porque estas normas regresivas no se pueden aplicar con carácter retroactivo. Eh, si un dato más, eh, hay que estar, creemos que se está a hacer todo contrario lo que debemos de hacer.
hacer algún dato más de que las pensiones españolas se sitúan no en el 78% de la media del do conjunto europeo. Por tanto, tenemos mucho más y e mucho que mejorar. Y en segundo lugar, los niveles de protección social en no nuestro país se sitúan en el 97,5% y la proporción europea está justamente en no el 30%. Por tanto, más allá de que nos admitan un no, esta enmienda íbamos a votar a favor de la misma, pero sería convincente que erradiquemos ese ruido a científico que no trae más causa que privatizar a nuestras pensiones. O problema no es que vivamos más, o problema es que practicamos políticas que agreden a las clases trabajadoras y, particularmente, políticas que quieren pasarse con ese botín que son 120.000 millones de euros a año.